guys. So, magandang araw na naman po. Nandito na naman po tayo sa panibagong content. Uh, kung saan, magkano nga ba ang sahod ng mga siman? So, so, ayun na nga guys. Magkano nga ba sinasahod ng mga siman? Kasi, di naman porkit siman, pare-parehas ng sahod. May iba-ibang classification yan. Tulad dito sa atin, may tinatawag tayong inter-island. Pag inter-island, syempre dito lang sa Pilipinas ang biyahe. Tsaka mga work of place nila. So, parang land-based din yan. Diba kapag tayong mga Pilipino, gusto natin pumuntang abroad kasi mas malaki ang sahod abroad. Same as sa pagbabarko. Yung inter-island, malit, mababa ang sahod. So, kaya gusto ng mga siman, mag-international na mas malaki ang sahod. So, guys... Ang sa siman, maraming klase, maraming classification. Yun nga, inter-island, international. Tapos, sunod dyan, depende sa, kung international naman, depende sa kumpanya, tsaka sa principal. Kasi may mga principal na ano, iba-ibang lahi, tulad ng mga European, Asian, ganun. Pero karamihan ng principal, ang madami ay European tas mga Greece yan, mga Grego. Then sunod sa Asia naman, karamihan Japanese, tas Singapore, yon. Tapos naman guys, sa ano naman, sa mga principal, may mga principal na galanting malaki magpasweldo, meron principal na medyo mababang magpasweldo, meron din namang principal na katamtaman lang din magpasweldo. yon guys. Then, depende din yan sa klase ng barko. May bar- barko kasi na kuwari, itong barko mo, tanker ship, mas malaki sweldo ng tanker ship kaysa sa bulk carrier ship. Or mas malaki sa hold ni, conta- ni container kaysa sa car ship. Ganun, depende sa klase rin ng barko. At guys, depende rin sa rango mo sa barko. Okay? So, ito na guys, pag-uusapan natin kung magkano sa hold ng mga bawat rango. So, yun guys, pag-usapan natin yung mga sahod ng bawat rango. Unahin natin sa galley department, guys. Sa galley department, may dalawang tao lang sa galley, which is chief cook and messman. So, yun guys, na-explain ko naman na sa nakaraang vlog ko na, yung mga trabaho nila chief cook, nila messman, yung mga ibang trabaho din ng mga ibang rango. So, magkano nga bang sahod nilang dalawa? So, guys, si messman, sumasahod siya ng 1,000 dollars to 2,000 dollars to 1,200 dollars o mga estimate nyo 50,000 pesos to 60,000 pesos yun guys then kay Chief Cook naman sumasahod siya ng 1,500 dollars to 1,700 dollars then kapag kinonvert to pesos is 75,000 pesos 85,000 pesos. So, ayun. Tapos na tayo sa gali. Next naman natin is engine department. Yun, guys. So, umpisa tayo sa pinakamababa muna, guys. So, ang pinakamababa sa engine department is engine cadet na sumasahod ng $400 to $600. So, kapag ginumbert mo siya, mga 20,000 pesos to 30,000 pesos. Yan. Then next natin guys is si Wiper. Magkano ang sahod ni Wiper? So ito guys, ang sahod ni Wiper, $1,000 to $1,200. Then, pag kinonvert mo is equivalent to $50,000 to $60,000 pesos. Yan. And next natin is si Euler. Si Euler naman, Sumasahod ng $1,400 to $1,600. So, $70,000 to $80,000 ang sinasahod ni Euler. Then, sunod natin is si Fitter. Si Fitter naman, sumasahod siya ng $1,500 to $1,700. Approximately, mga $75,000 to $85,000 pesos. Then, next natin is mga engineer na. So, ang unang engineer natin is si Fort Engineer. Si Fort Engineer naman, sumasawd siya ng $2,400 to $2,600. 
Then, in pesos, 120 to 130 dollars. Google! And next natin sa engineer, si third engineer. So, si third engineer sumasahod ng 2,800 dollars to 3,000 dollars. Then, kapag kinonvert mo yung sweldo ni third engineer sa pesos, aabotin siya ng 140,000 to 150,000 pesos. So, ang next naman natin, si second engineer. Si second engineer, sumasahod siya ng 6,500 to 6,800 dollars. Yun. Then, kapag... So, guys, si second engineer, pag uh, kinonvert mo yung sahod niya, aabot ng 325 peso. Ah! Na 325,000 peso to 340,000 pesos. So, ang next natin is pinamataas ang makina si Chief Engineer. So, si Chief Engineer, sumasaod siya na $9,000 to $920. So, ang equivalent niya in peso is $450,000 peso to $460,000 peso. Yun, guys. Tapos na tayo sa engine and galley department. Ang next natin is deck department. Ayun naman guys, ang deck department, ang pinakauna is deck cadet. Si deck cadet sumasahod ng $400 to $600. Equivalent yan sa $20,000 to $30,000 pesos. Then next natin is si OS. Si OS naman, sumasahod siya ng $1,000 to $1,200 equivalent sa peso ay $50,000 pesos to $60,000 pesos then next natin guys is AB si AB ay sumasahod na $1,400 to $1,600 equivalent nyan ay $70,000 to $80,000 pesos Then, ang next natin ay si Boson. Si Boson ay sumasahod ng $1,500 to $1,700. Ang equivalent niyan is $75,000 peso to $85,000 peso. Okay? Uh, next naman natin is sa deck officers naman. So, ang una ay si third officer. Si third officer sumasahod ng $2,400 to $2,600 Equivalent niyan is $120,000 to $130,000 pesos Then next naman natin ay si second officer Si second officer naman sumasahod ng $2,800 to $3,000 Equivalent sa $140,000 to $150,000 pesos Then, next naman natin ay si Chief Mate. Si Chief Mate sumasahod ng $6,500 to $6,800. Ki Chief Mate naman, pag kinonvert mo sa peso ay $325,000 pesos to $340,000 pesos. Uh, sunod naman sa overall in command sa barko ay si Kapitan. Yun. Si Kapitan, sumasahod siya ng $9,000 US Dollars to $9,200 US Dollars. Equivalent din sa $450,000 peso to $460,000 pesos. Oh my God! Diba? Laki guys ng, sa mga officer. Kaya marami rin nangangarap ng mga seaman na may official kasi nga dahil sa sahod, malaki. Yun. Pero bukod sa malaki sahod, siyempre, Malaki din, magiging habang lumalaki sa mo, lalaki din yung responsibilidad mo sa barko. What? So, ayun guys, sana nabigyan ko kayo ng mga idea about sa sahod. Hindi ito yung pinaka-exactly. Uh, estimated lang to guys. Ito yung mga sahod sa bulk carrier. Okay? So, sana yung mga, kung may kulang pa akong nasabi information, just comment down below guys. Para tagdag kaalamanan sa mga viewers nating mga kabaro at aspiring seaman. Ayun. So, ayun guys. Sana nabigyan ko kayo ulit ng idea about sa topic natin ngayon kung magkano ang sahod ng seaman. Ayun guys. Thank you and see you in my next vlog.